ఇది మొన్న వైఎస్ జగన్నాథపురం ఏలూరు జిల్లాలో కూడా మాట్లాడాను విషయం గురించి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఐదేళ్ల పిల్లల్ని రేపులు చేసే మనుషులు మూడేళ్ల పసికందుల్ని రేపు చేసే నీచులు దుర్మార్గులు ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరిని దొంగతనానికి వచ్చి దొంగతనం చేసి మళ్ళీ మానభంగం చేసి వెళ్ళిపోయే నీచులు వీటికి పరిష్కారం ఏమని చెప్పండి అసలు ఎందుకు ఎందుకు పెరిగినాయి సడన్గా ప్రైమరీ మనిషి మనస్తత్వం దుర్మార్గం దానికి కులం లేదు మతం లేదు ప్రాంతం లేదు నీచమైన మనసు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి తప్పుడు పనులే చేస్తారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళు చేస్తామంటే మనం ఏం చేయాలి ఒకసారి ఎందుకు ఒక ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పెరుగుతాయి ఒక ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తగ్గుతాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది గత ప్రభుత్వం తాలూకు వారసత్వం నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను నా నా వైపు ఆర్గ్యుమెంట్ మీకు తెలియజేస్తాను ఇంట్లోకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సతీమణిని ఆ రోజున అసెంబ్లీలో దూషించారు ఇంకా నా సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిన నన్ను ఎలా దూషించారు ఏ స్థాయికి పెరిగిపోయారంటే గత ప్రభుత్వంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కనుక ఆదేశిస్తే నన్ను చంపేస్తానని ఒకడు మా ఇంట్లో ఆడపడుచుల మీద అఘాయత్వం చేస్తాను ఇంకొకళ్ళు నా చిన్నబిడ్డలను చూడకుండా వాళ్ళను కూడా మానభంగాలు చేస్తామని చెప్పే సన్నాసులు ఒక తండ్రిగా ఒక భర్తగా ఒక సగటు పౌరుడిగా నా కోపం రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయి కానీ ఆ రోజున ఒక్క పోలీస్ కూడా ఎయిదర్ డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ వ్యక్తులు కానీ ఒకడు మాట్లాడాల దే థ్రెట్ థ్రెటనింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ చంపేస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు మానభంగాలు చేస్తామంటే మాట్లాడకపోతే ఏమైపోద్దంటే పోలీసులు యాక్షన్ తీసుకోకపోవటం వల్ల అప్పుడు ఇప్పుడు ఇళ్లలోకి వచ్చి రేపులు చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే అలవాటు అయిపోయింది అందుకే ప్రభుత్వం పని చేయడం మానేసింది అంటే ఒక నిర్భయ కేసు జరిగినప్పుడు ఒక దిశ జరిగినప్పుడు అందరి మీద రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు అందరూ చంపేయండి ఢిల్లీ హైకోర్టులో కూడా అంగచ్ఛేదన చేయండి మ్యూటిలేషన్ చేయండి దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి ఎన్కౌంటర్లు చేసేయండి ఇది ప్రజల నుంచి వస్తున్న తెలంగాణలో మీరు అందరం చూసాం మన అందరం మీడియా మాట్లాడద్దు దాని మీద కానీ మీరు మాట్లాడాల్సింది ఇంక్లూడింగ్ మీడియాతో సహా వారి కొమ్ము కాసిన ఛానల్స్ కూడా మీరు ఎలాంటి డిబేట్స్ పెట్టాలి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలోకి వచ్చి ఆయన భార్యను తిడితే సతీమణిని తిడితే దాని మీద డిబేట్స్ పెట్టాలి ఇలాంటివి జరిగితే ఏమవుద్ది ఇంత రక్షణ కలిగిన నాకే ఇలాంటి థ్రెట్స్ వచ్చినప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్ళేవాడిని ఇళ్ళలోకి వచ్చి ఏదైనా చేసేస్తారు దీని గురించి మాట్లాడేది ఎవరు అధికారులు భయపడతారు గత డీజీపీలకి బాధ్యత లేదు మీ బాధ్యత కాదా నేను ఒక పోలీసు నా బాధ్యత కాదా ఇప్పుడు ఈరోజు మేము త్రటిస్తున్నావా నా గురించి ఎవరన్నా మా పక్క వేరే పార్టీల గురించి మాట్లాడితే మొట్టమొదటి రెస్పాండ్ అయ్యేది నేను పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడకండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి చెప్పేది నేను కానీ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు వైసీపీ నాయకులందరూ ఒక రేపు జరిగితే ఒక అరవై నూరు ఒకటి రెండు రేపులు జరగకుండా ఏమవుతాయి అంటే ఆ మాటకి ఈరోజు తిరుపతిలోని ఇంకో చోటు చిత్తూరులోను ఐదేళ్ల బిడ్డని మానభంగం చేశారు అది దాని రెస్పాన్స్ మీకు ఇది ఇది అర్థం కావాలి మీకు ఏం మోస్తున్నాం మనం ఎలాంటి భావాన్ని సమాజంలోకి పెడుతున్నాం ఈరోజు ఒక ఆడపిల్ల ఇంట్లోకి వెళ్తే మనందరం ఒక తల్లికి పుట్టిన వాళ్ళమే కదా మాతృగర్భం నుంచి కాకుండా ఇంకొంచెం సపరేట్గా వస్తామా మనం దీని గురించి మాట్లాడేది ఎవరు నా ఇంట్లో ఆడబిడ్డలు బాగుంటే సరిపోద్దా చట్టాలు బలంగా ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చి ఏదైనా ఒప్పుకోకపోతే ఇళ్ళలోకి వచ్చి రేపులు చేస్తామని బెదిరిస్తారు లేదంటే ఫేక్ డిప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ తోటి ఫోటోలు సృష్టిస్తారు మరి ఏం చేయాలి ఇది ఇళ్ళ నీకు సోషల్ మీడియాలో మీకు రేపులో చేస్తామంటే నాకే పంపించారు ఇంకెవరో కాదు నాకు చాలా ఆవేదన ఉంది దీని మీద చిన్న వయసు తారతమ్యం లేకుండా విమర్శించడం వేరు రాజకీయ విమర్శలు వేరు నేను తప్పులు చేశాను విమర్శించని సంతోషం ఇళ్లల్లోకి సంబంధం లేని వాళ్ళకి వచ్చి భయపెడుతున్నారా 
ఇదా సంస్కృతి దాని తాలూకు వారసత్వ ఫలితం ఈరోజు నేను రేపులు ముప్పై వేల ఆడపిల్లలు అదృశ్యం అయిపోతే ఒక గత ముఖ్యమంత్రి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు రోడ్లకు వచ్చి మీరు బొగ్గలు నిమిరితే ఏంటి అవ్వాతాత అంటే ఏంటి బలంగా ఉండాలి కదా నాయకుడు అనేవాడు ఐస్ ఎస్పీలని మీరు చూసారు ఆ రోజున గరుడ అనే ఒక ఎస్పీ ఒక అతను నేను ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్నా నమస్కారం అంటే కూర్చోబెట్టి ఇలా ఇలా అంటాడు అంటే నాకు నువ్వు కూర్చోబెట్టి భయపెట్టగలవు ఒక రేపిస్ట్ని మీరు ఎందుకు వదిలేస్తారు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రిని చంపేస్తామని చెప్పిన వాడిని ఎందుకు వదిలేస్తారు మీరు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో పెడితే మీరు వాళ్ళని వదిలేస్తారు గత ప్రభుత్వం దాని తాలూకు ఫలితాలు ఇవన్నీ డబ్బులు ఎలాగా మనం వారసత్వంగా అప్పులు ఎలా వారసత్వంగా వచ్చిందో వీళ్ళు చేసిన క్రైమ్ కూడా వారసత్వంగా వచ్చింది వీళ్ళు చేసిన అలసత్వం కూడా మాకు వారసత్వంగా వచ్చింది గత మూడు నెలల నుంచి డే వన్ నుంచి నేను అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఒకటే చెప్పాను అసెంబ్లీలో కూడా మీరు చూశారు లా అండ్ ఆర్డర్ బలంగా పెట్టండి అధికారులు చెప్తా ఉంటే అధికారులకు అలవాటు పోయింది ఇదివరకేమో అసలు మొత్తం కంట్రోల్ లేకుండా చేసేసారు అధికారులు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అందరూ ఈ రోజున ధర్మబద్ధంగా చెయ్యండి చెయ్యండి అంటే ఆలోచిస్తున్నారు మీనమేషా లెక్క పెడుతున్నారు దేనికి మీనమేషా లెక్క పెడుతున్నారు అర్థం కావట్ల క్రిమినల్కి కులం ఉండదు క్రిమినల్కి మతం ఉండదు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి పోలీసు అధికారులకి వీడిని అరెస్ట్ చేయాలంటే వాడు కులం సమస్య వస్తుంది కులం ఎందుకు సమస్య వస్తుంది ఒక మూడేళ్ల ఆడబిడ్డని రేపు చేసి చంపేస్తే కులాన్ని వెనకేసుకొస్తారా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు ఐపీఎస్ కదా మీరు చదువుకుంది ఇండియన్ పిల్లలు కూడా ఏం చెప్తుందో మీకు భారతీయ శిక్షణ స్మృతి ఏం చెప్తుందో మీకు క్రిమినల్స్ వెనకేసుకు రమ్మని చెప్తుందా మీకు సోషల్ మీడియాలో ఇళ్లలో వచ్చి రేపులు చేస్తా అవి అని మాట్లాడుతుంటే వాటిపైన భావ ప్రకటన అంట వైసీపీ నాయకులు చెప్తాడు భావ ప్రకటన తెగేదాకా లాక్కండి తెగేదాకా లాక్కండి సహనం ఎంత ఉందో ఈ ప్రభుత్వానికి తెగింపు కూడా దానికి పదింతలు ఎక్కువ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి సంయమనం శాతగా కాదు పోలీసు అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను డీజీపీ గారికి కూడా చెప్తున్నాను ప్రజల ఆవేదనలు మీకు ఏదో తీసుకొస్తున్నాను ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులకు చెప్తున్నాను జిల్లా ఎస్పీలకు చెప్తున్నాను జిల్లా కలెక్టర్లకు చెప్తున్నాను లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా కీలకమైంది అభివృద్ధికి చాలా కీలకం దయచేసి దీన్ని మర్చిపోకండి పదిసార్లు దీన్ని చెప్పించుకోకండి మా చేత మా బంధువు అండి మా రక్తం అండి అంటే మడత పెట్టి కొట్టండి వాళ్ళని తప్పులు చేస్తే నేను వెనకేసుకు రావట్లేదు కదా ఎవరిని నేను వెనకేసుకు వస్తున్నా రావనన్నా ఏం పర్లేదు అన్న మీ ఇంట్లో నువ్వు అక్షరం అక్కడ నీ అక్కడ నువ్వు తల్లిని రక్షించుకోవాలి కదా నాన్న ఎంత నిస్సహాయత హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు మంత్రి మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మీరు నేను పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రినే నేను అటవీ శాఖ మంత్రిని పర్యావరణ శాఖ మంత్రిని హోమ్ మంత్రి శాఖ మీరు బజ్జ బాధ్యత వహించండి నేను హోమ్ శాఖ తీసుకున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మమ్మల్ని విమర్శించే నాయకులకి అందరికి నేను మా చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఇలాగే మీరు తీసుకో తీసుకొస్తా ఉండండి మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి ఏమి చేయకుండా హోమ్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాను అందరూ బాగుండాలని ఆగండి ఒక నిమిషం అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాను రాగానే ఒకటే మాట చెప్పా ఇది ప్రతీకార ప్రభుత్వం కాదు అని
కానీ చేత కాని ప్రభుత్వం నేను చెప్పాల గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు గతంలో లాగా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఇంక వింట నాకు కూడా ఓపిక పోయింది ఇంకా నాకు కూడా మీరు అంటారు కదా ఏం చేస్తామని వెయిట్ చేయండి ఇది చాలా మీరు ఆలోచించండి ఒక హైకోర్టు జడ్జి ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి ఆయన అన్న మాటలు ఒక రేప్ జరిగితే ఆయన బాధపడిపోయి ఆయన అంగచ్ఛేదనం చేసి ఆయన రేపిస్తా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అంటే నాకు ఒకటే అనిపించింది ఇదే నిర్భయ కేసు జరిగినప్పుడు నిర్భయ కేసు జరిగినప్పుడు అప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ జయ శ్రీ జయా బచ్చన్ గారు కానీ అప్పుడున్న పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరూ చంపేసేయండి పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన మాటలు అని రికార్డు ఇవన్నీ అలాంటప్పుడు సింగపూర్ తరహాలో చిన్నపాటి శిక్షక కేనింగ్ పెట్టాలి నేను ఇది అసెంబ్లీలో మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఇది ఎందుకు మీకు దుబాయ్లో ఎందుకు ఉండవు రేపులు సింగపూర్లో ఎందుకు ఉండవు రేపులు ఇలా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టగానే నేను ఇళ్ళలో ఇంట్లో నుంచి లాక్ వచ్చి కొట్టి కేసులు పెడతాను అందువల్ల ఎవడు మాట్లాడడానికి భయపడతాడు ఇక్కడ ఏదైనా మాట్లాడితే బావ ఇంట్లోకి వచ్చి నీ బాధ్యలు రేపు నీ భార్యను రేపు చేస్తాం నీ బిడ్డలను రేపు చేస్తాం అంటే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటారు అది వీళ్ళు మాట్లాడేది ఇలాంటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాయకులకి మూడేళ్ల పసికందులు రేపులు చేయరా ఇలాంటి న్యూస్లు ఎంకరేజ్ చేస్తే మూడు మూడు సంవత్సరాల పసికందులు రేపులు చేయరా ఏదైనా మాట్లాడితే వీళ్ళు మన కులం కాదండి ఇష్యూ అవుద్దండి వాడు మన మతం కాదండి మరి ఏం చేయాలా మేము క్రిమినల్స్ వదిలేయాలా రోడ్ల మీదకి ఇది అందరం ప్రజలందరూ మీరు ఆలోచించాలి అది ఇది నాకు జరగవచ్చు ఇంకొకళ్ళు జరగచ్చు ఇంకోటి జరగచ్చు మన అందరికీ జరిగినట్టే ఇది ఇంత మాత్రం ధైర్యం లేని కాడికి ఎందుకు పోలీసు ఉండటం బాధ్యత కదా పోలీసుకి రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉన్నారు దేనికి ఓట్లు అడగడానికా బాధ్యత నిర్వర్తించడానికి కాదా ఇది అందరూ ఆలోచించాలి నేను అడగలేక కాదు నేను తీసుకోలేక కాదు హోంశాఖ నేను హోంశాఖ తీసుకున్నానంటే మనకు పరిస్థితులు చాలా చాలా వేరుగా ఉంటాయి వేరుగా ఉంటాయి మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్కి ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ అప్పుడు కానీ మీరు మాటెండ్రు మీరు అప్పుడు కానీ మాటెండ్రు ఇంకా అలాంటి పరిస్థితి నేను నెట్టేస్తున్నాను మమ్మల్ని అందరినీ మీరు మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటారా మీరు ఆలోచించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు డీజీపీ గారు కూడా మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు బయటకు వస్తే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను మమ్మల్ని తిడుతున్నారు మేము మీకు వెరీ క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం ఆడబిడ్డల మాన ప్రాణ సంరక్షణలకి మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలని గత ప్రభుత్వంలో ఉండకూడదని చెప్పాం ఏదైనా మాట్లాడితే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటే మీరు గత ప్రభుత్వంలో అధికారులే కదా ఈ రోజున వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరే అటు ఇటు మారారు అంతే పవన్ కళ్యాణ్ అరెస్ట్ చేయడానికి అధికారులకి ముందు ఉన్నారు క్రిమినల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి లేరు భయం మరి ఆ రోజుల్లో మీరు మరి ఎందుకు ఎలా చేసుకెళ్ళి చేయగలిగారు మీరు మేము అలా ఉండలేము ఈ రోజు నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు నాకు ఇరవై ఏంటి నాకు మేము మానవ హక్కుల కోసం ప్రాణం మేము ప్రాణాలు కల్పించి ఇచ్చేవాళ్ళం మేము ఈ రోజు పదవి ఉండొచ్చు పదవి ఉండకపోవచ్చు ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు ఎమ్మెల్యే అవ్వకపోవచ్చు ఐ డోంట్ కేర్ నాకేంటంటే సమాజంలో బాధ్యత లేకుండా నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతాం ప్రతి సొత్తు మా సొంతం ఇలాంటి వాళ్ళతో పో పోరాటం చేయడానికే జనసేన పెట్టాను నేను దశాబ్దం దశాబ్దం నర కూర్చొనున్నాం తిట్టారు నీచంగా మాట్లాడారు చెత్తగా మాట్లాడతారు ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గల ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం అయితే కొత్తగా శక్తి వస్తుందా పని చేయడానికి అధికారం ఉంది అంతే శక్తి ఎప్పుడు ఉంది అది ఆ బలం ఎప్పుడో ఉంది అది మర్చిపోకండి అందరూ మీకు ఒకటే చెప్తున్నా పోలీసు అధికారులు కూడా నేను సెలవు ఇస్తున్నా గత ప్రభుత్వం లాగా మీరు అలసత్వంగా ఉండకండి ఏమన్నా 
అధికారులందరూ కూడా ఒకటే మాట చెప్పారు ప్రతి క్రైము ఆడబిడ్డ నేడిపించిన సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారో నా దృష్టికి వస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి